హలో ఫ్రెండ్స్ ఐమ్ రాజేష్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సంబంధించిన అకౌంట్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చెప్పాను ఐ మీన్ ఇంట్రడక్షన్ సంబంధించిన అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఐ మీన్ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్పాను ఓకేనా ఈ వీడియోస్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ అనేవి ఎవరెవరికి యూజ్ఫుల్ అవుతాయి అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి అండ్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్కి అండ్ కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఈరోజు ఈ వీడియోలు ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ త్రీ క్లాసెస్ని మెజ్జి చేసి నేను ఒకే వీడియోలో చూపిస్తున్నాను అనమాట ఐ మీన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సంబంధించిన టాపిక్గా ఓకేనా చూడండి ఫస్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ లెజర్ బ్యాలెన్సెస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ టు టెస్ట్ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్సెస్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ది ఫైనల్ అకౌంట్స్ విత్ ఎ వ్యూ టు టెస్ట్ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ ది లెజర్ బ్యాలెన్సెస్ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ ఆల్ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ ఆల్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఆన్ అదర్ సైడ్ is prepared these two totals must agree with each other the statement which is prepared to check the automatical accuracy of ledger balances is known as trial balance ananta manamata kada trial balance ka meaning endante chudam friends manam మనం ఎంట్రీస్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత వాటిని ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేస్తాం అంటే లెజ్జర్లో పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట ఆ లెజ్జర్లో పోస్టింగ్ చేసినవి కరెక్టా రాంగా అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది మెయిన్గా ఎందుకు యూజ్ఫుల్ అవుతుందంటే మనం ఎంట్రీస్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ద్వారా ప్రిపేర్ చేసిన లెజ్జర్ సంబంధించిన డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ యొక్క పోస్టింగ్ అనేది రైట్ ఆ రాంగా మనం తప్పు చేసాం లేకపోతే రైట్ చేసాం అనే ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేయగలుగుతాం అనమాట ఓకేనా ఇది కంప్లీట్గా మనకి వన్ సైడ్ వచ్చేసరికి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సంబంధించిన డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట నేను ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు పర్టికులర్గా చెప్తాను ఓకేనా ఆ రెండు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అగ్రీ అంటే రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలన్నమాట ట్రయల్ బ్యాలెన్సెస్ సంబంధించిన డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే మనకి ట్యాలీ అవుతుందో అప్పుడు మనం పోస్టింగ్ చేసిన లెజర్కి సంబంధించిన బ్యాలెన్సెస్ అనేవి రైట్ అయినట్టు అని అర్థం అనమాట ఓకేనా కంప్లీట్గా దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే మనం జనరల్ ఎంట్రీస్ ద్వారా ప్రిపేర్ చేసిన లెజర్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి రెండు డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఎంటర్ చేసామో లేదా పోస్టింగ్ చేసామో లేదా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనే ఆధారంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామన్నమాట ఏమైనా ఎర్రస్ ఉన్నాయా లేకపోతే అన్ని కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేసామా లేదా అనే పర్పస్ కోసం మనం మెయిన్గా ట్రయల్ బ్యాలెన్సెస్ అనేది యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆధారంగానే మళ్ళీ మనం ఫైన్ అకౌంట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తాం అనమాట అదనమాట కంప్లీట్గా ట్రయల్ బ్యాలెన్సెస్ సంబంధించిన మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి డెఫినేషన్స్ అనేవి టూ ఉన్నాయి అనమాట అవి కూడా చెప్తాను జేఆర్ బ్యాట్లబి అనే పర్సన్ ఏమని చెప్పారంటే చూడండి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఏ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ద డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ లెజ్జర్ అకౌంట్స్ టు టెస్ట్ ద అర్థమెటికల్ యాక్యురసీ ఆఫ్ ది బుక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇతను ఏం చెప్పారంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ అని చెప్పాడు అండ్ దీన్ని ప్రిపేర్ చేసేది ఎలా అంటే డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఆధారంగా దేని ఆధారంగా అంటే అకౌంట్ లెజ్జర్ అకౌంట్కి సంబంధించిన డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఆధారంగా ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట ఎందుకు మనం ప్రిపేర్ చేస్తామంటే అర్థమెటికల్ యాక్యురసీ అంటే మనం ఎంటర్ చేసిన నెంబర్స్ అనేవి కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఎంటర్ చేసామో లేకపోతే ఏమన్నా మార్పులు చేర్పులు జరిగాయా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్సెస్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తామని ఈ పర్సన్ అయితే చెప్పారనమాట బ్యాట్లు బియోన్ అనే పర్సన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ కార్టర్ అనే పర్సన్ ఏం చెప్పారంటే చూడండి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ టేక్ ఏ నోట్ ఫ్రమ్ లెజ్జర్ ఇట్ ఆల్సో ఇన్క్లూడ్స్ ద బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది క్యాష్ బుక్ ఓకేనా ఇతను ఏం చెప్తున్నా అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్సెస్ అనేది లిస్ట్ ఆఫ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది లెజర్ లెజర్
क्या संबंधी अमौंट अंड बैंक संबंधी अमौंट आधार इंक्लूडन टैल बना विषया कॉर्टर अने पर्सन अच्छे सर की डेफिनेशन संबंधी नैक्स्ट टैल बूज चुद इट असटिंग द आथमेटिकल ऐक्युसी आफ दि लेक्चर इपड़े मैं चपा मन लेक्चर न्यूमरकल वालू संबंधी खचितत्वा करेक्ट पोजिशन एंटर्सा लेकिन रिवर्स पोस्ट अति जरिंद फैंडा की ट्रयल बस यूजफुल अंडल इन लोकेटिंग एर्रर्स एर्रर्स तपल फैंड ट्रयल बस यूजफुल अंडल गेट दी आफ दि लेक्चर अकोट लग्जर अकोट संबंधी पूर्ति सामचारा ट्रयल बस प्रिपरेशन आफ फैनल अकोट अदे विधा फैनल अकोट प्रिपेर ट्रयल बस यूजफुल अच्छे सर के मेरी यूजेस अडवांटेजेस ट्रयल बस अन्ट ओके मन की प्रफॉम वे सर के उसे चूँ के मन की हेडिंग अनें ट्रयल बस मन की इनके प्रॉब्लम पर्सन एम इस पर्सन एम रास्ता अंड याजा इक मन की डेट इस्ते डेट अने एंटर्सा ओके इक चूँ नंबर नैक्स्ट पर्ट्युर्स एल एफ अंत लेजर फोलो नैक्स्ट डेबिट बस अं क्रेडिट बस ओके मन की प्रफॉम आते उन्ट ओके इन मन ट्रयल ब संबंधी प्रॉब्लम मन कोई की पाइंट गुर्तन अभी एंटे चूँ दाइंग पाइंट्स कैप्ट इन मैं वैल प्रिपेरिंग ट्रयल बस ट्रयल बस प्रिपेर मन कंपलसरी पाइंट्स अनेकन अभी एंटो चुद फस्ट वन वे सर के ड्रा दि प्रफॉम आफ ट्रय ब तो मन ट्रयल बस प्रिपेर चार मुझे नैक्स्ट ट्रयल बस स्टेट वी नीड नाट टू यूज वर्डू बै ओके मन ट्रयल बस टू यानी बै यानी अने वर्ड्स अने यूज अवसर लेड नाट टू यूज ओके नैक्स्ट थर्ड पाइंट शो आल इन डेबिट कल ओके डेबिट कल नैक्स्ट फोर्थ पाइंट आल टाइप आफ एक्सपे ओके आल टाइप आफ एक्सपे एक्सपे अनेटिंगे डेबिट कल पेस्टा नैक्स्ट फिफ्त पाइंट शो आल टाइप आफ लिटी इन क्रेडिट कल ओके लाइब्रेटी संबंधी वाट क्रेडिट कल में पोस्ट अस्ता नैक्स्ट सिस्त पाइंट शो आल टाइप आफ् इनकम इन क्रेडिट कल क्रेडिट कल में मन आल टाइप आफ् इनकम मन क्रेडिट कल में पोस्ट नैक्स्ट सैवंत शो रिजर्व सप्ले अंड रिजर्व फंड अंड प्रोविजन इन क्रेडिट ओके ना प्रोविजन उसे रिजर्व सप्ले लेते रिजर्व फंड वाट मैं अगर पोस्ट क्रेडिट कल में पोस्ट मन की एग्जापल वे सर की प्रोविजन फर् डोटफुल डेट जनरल रिजर्व रिजर्व फंड ओके एग्जापल इच्छा नैक्स्ट एइंट शो इंटाजिबल एसेट इन डेबिट कल एग्जापल गुड विल पेटेंट रायलटी ओके नैक्स्ट नईन् पाइंट शो पर्चेजेस अंड सेल्स रिटर्न इन डेबिट कल ओके पर्चेज सेल्स रिटर्न डेबिट कल में पोस्ट नैक्स्ट पदो पाइंट शो सेल्स अंड पर्चेज रिटर्न इन क्रेडिट कल ओके सेल्स पर्चेज रिटर्न मन क्रेडिट कल में पोस्ट ओके मन की पद इंपारटे पाइंट्स अन्ट ओके ना अंड इंकोक इंफर्मेस चूँ सस्पे अकोटे मीन चूद समाइम्स इन स्पैट आफ बेस्ट एफर्ट आने अकोटेट आल दि एर्रर्स आर्ट लोकेटेड अंड द ट्रयल बी इन सच ए सिचुवे टू अवाइड डिले इन प्रिपेरेशन आफ फैनल अकोट डिफरस इन ट्रयल बू न्यूली ओपन डे 
account is known as suspense account friends kada ee suspense yokka use endante chudandi mana trial balance athe prepare chesam anamata okina mana correct ga ledger ela undo adhe vidhanga manam trial balance anedi prepare chesamo mana rendu moodu saallu prepare chesamo ante adhe problem ni rendu moodu saallu prepare chesam anamata aina gaani tappe avasthundi అసలు అకౌంట్ అంటే ఆ ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేసిన అతను అసలు మిస్టేక్ అది ఏమి చేయలేదు అయినా కానీ నాకు డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఈక్వల్ అవ్వట్లేదు నేను ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ప్రతి ఒక్క పోస్టింగ్ అన్ని కరెక్ట్ గానే రాశాను బట్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ అనేవి ట్యాలీ అవ్వట్లేదు ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ సంబంధించిన వచ్చిన డిఫరెన్స్ ని మనం ఎక్కడికి సెండ్ చేస్తామంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్ గా తీసుకుంటాం అనమాట ఈ సస్పెన్స్ అకౌంట్ గా మనం ఎందుకు తీసుకుంటామంటే మనం ఈ ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట ఇన్ కేస్ మనకి ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ అనేవి ట్యాలీ అవ్వకపోతే ఐ మీన్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ట్యాలీ అవ్వకపోతే ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి టైం డిలే అవుతుంది అనమాట డిలే అంటే లేట్ అవ్వడం అని అర్థం అనమాట అలా మనం కరెక్ట్ గానే చేసాము బట్ ట్యాలీ అవ్వట్లేదు ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ డిఫరెన్స్ ని మనం సస్పెన్స్ అకౌంట్ గా తీసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా ఆ విధంగా మనకి సస్పెన్స్ అకౌంట్ అనేది యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఎప్పుడు ట్రైల్ బ్యాలెన్సెస్ సంబంధించిన డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఈక్వల్ అవ్వని సిచ్యువేషన్ లో ఇవి కంపల్సరీగా నైన్టీ నైన్ పర్సంటేజ్ ట్యాలీ అవుతాయి డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఇన్ కేస్ ఆ వన్ పర్సంటేజ్ ట్యాలీ అవ్వకపోతే ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మన సస్పెన్స్ అకౌంట్ గా తీసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేద్దాం ప్రాబ్లమ్స్ చేసే ముందుగా కొన్ని పోస్టింగ్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఓకేనా స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ అకౌంట్ ఇన్ ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ ఓకేనా మనకి త్రీ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి కదా పర్సనల్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్ నార్మల్ అకౌంట్ వాటికి సంబంధించిన పొజిషన్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయో చెప్తాను అనమాట చూడండి మనకి ప్రఫామ్ వచ్చేసరికి ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ ది డేట్ పర్టికులర్స్ ఎల్ఎఫ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఓకేనా మనకి ఫస్ట్ పర్సనల్ అకౌంట్ కి సంబంధించినవి చూడండి సండ్రీ డెబ్టార్స్ ఉన్నా గానీ డెటార్స్ ఉన్నా గానీ మనం ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేస్తాం డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సండ్రీ క్రెడిటార్స్ ఉన్నా గానీ మనం క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉంటే మనం క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ ఉంటే మనం డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటే మనం క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి మనం చెల్లించాల్సిన ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట మనం కంపల్సరిగా చెల్లించాలి అయినా కానీ ఇంకా మనం చెల్లించలేదు ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ గా తీసుకుంటాం అనమాట అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం ఎక్కడ చూపిస్తాం క్రెడిట్ సైడ్ లో చూపిస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడో ఫ్యూచర్ లో అంటే ఫ్యూచర్ లో చెల్లించాల్సిన ఎక్స్పెన్సెస్ గానీ ముందుగా ప్రెజెంట్ లో చెల్లిస్తే వాటిని మనం ఎలా ఏమని అంటాం అంటే ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని అంటాం అనమాట ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం రెండు వేల ఇరవై రెండులో మనీ అనేది సెండ్ చేయాలన్నమాట ఐ మీన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి పే చేయాలి బట్ మనం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోనే ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి పే చేస్తే అప్పుడు ఉన్న ఆ సిచ్యువేషన్ మనం ఏమంటాం అంటే ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అది తీసుకుంటాం అనమాట ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి మనం డెబిట్ సైడ్ లో చూపిస్తాం నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్కమ్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్కమ్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి డబ్బులు రావాల్సి ఉంది అయినా కానీ ఇంకా రాల అవి కంపల్సరీగా ఫ్యూచర్ లో అయినా సరే వస్తాయి అలాంటి వాటిని మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్కమ్స్ గా తీసుకుంటాం అనమాట వాటిని మనం డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ అయితే చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ రిసీవ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ బిల్స్ పేబుల్ క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్యాష్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అయినా కానీ క్యాష్ ఇన్ బ్యాంక్ అయిన సరే మనం డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట ఇవి వచ్చేసరికి పర్సనల్ అకౌంట్ కి సంబంధించినవి నెక్స్ట్ రియల్ అకౌంట్ కి సంబంధించినవి చూడండి ఓకేనా ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ కానీ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఉంటే మనం డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ గుడ్ విల్ ఉన్నా కానీ
నెక్స్ట్ పర్చేజర్స్ ఉన్నాయి మనం క్రెడిట్ సేల్లో పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ ఉన్నా కానీ మనం క్రెడిట్ సేల్లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సారీ చూడండి పర్చేజెస్ మనం ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేస్తాం డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ ఉంటే మనం ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేస్తాం క్రెడిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ సేల్స్ ఉంటే మనం క్రెడిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ ఉంటే మనం డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ లేకపోతే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉన్నా కానీ మనం ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేస్తామంటే డెబిట్ సైడ్లో అయితే పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ నార్మల్ అకౌంట్స్కి సంబంధించినవి చూడండి ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లాసెస్ ఉన్నా కానీ మనం ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేస్తాం డెబిట్ సైడ్లో అయితే పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటే మనం క్రెడిట్ సైడ్లో అయితే పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ డి ప్రొవిజన్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ సంబంధించి వచ్చేసరికి చూడండి ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఉంటే మనం క్రెడిట్ సైడ్ అయితే పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ అండ్ క్రెడిటర్స్ ఉన్నా కానీ మనం క్రెడిట్ సైడ్ అయితే పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఇవ్వడం మర్చిపోయాడు ఓకే ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అండ్ డెబిటర్స్ ఉంటే మనం డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ జనరల్ రిజర్వ్ ఉంటే మనం క్రెడిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ స్పెషల్ రిజర్వ్ అండ్ ఫండ్స్ ఉన్నా కానీ మనం క్రెడిట్ సైడ్లో అయితే పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా చూడండి ఈ విధంగా మనకు అయితే పోస్టింగ్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట ఇది డెబిట్ సైడ్ వేయాలా లేకపోతే క్రెడిట్ సైడ్ వేయాలనేది ఓకేనా వీటి ఆధారంగా మనం ఏం చేద్దామంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చేద్దాం ఓకేనా చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రిపేర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కింద ఇచ్చిన వాటి ఆధారంగా మనల్ని ఏం ప్రిపేర్ చేయమని అడుగుతున్నారంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయమని అడుగుతున్నారు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏముంది అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది క్రెడిట్ సైడ్ అయితే పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడే మనం చూసాం అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి క్రెడిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేస్తామని అండ్ చూడండి నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ గురించి కూడా చెప్పాను ఆల్రెడీ ఎక్కడ చెప్పాను క్రెడిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేస్తామండి అండ్ చూడండి చూపిస్తాను పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ అనేవి మనం ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేసాం క్రెడిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేసాం నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ అనేవి డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేసాం నెక్స్ట్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట క్రెడిటర్స్ అనేవి మనం క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనేది మనం డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ లోన్ అనేది మనకి లైబ్రరీ అనమాట సో అందుకని వాటిని క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మిషనరీ అనేది వేసేట్టు సో అందుకని డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అనేది మనకి లైబ్రరీ అనమాట సో అందుకని క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సేల్స్ అనేవి మనకి క్రెడిట్ అనమాట సో అందుకని క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ రిజర్వ్ ఫండ్ కూడా మనకి క్రెడిట్ సైడ్ లో వస్తుంది సో అందుకని క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నేను ఇప్పుడే చెప్పాను అనమాట రిజర్వ్ ఫండ్ ఉంటే ఎక్కడ మనం పోస్టింగ్ చేస్తాం క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం కదా సో వాటి ఆధారంగా మనం మాతే ప్రిపేర్ చేద్దాం ఇంకా మీరు ఏం లేదు ఇక్కడ ఉన్న ఈ టేబుల్ వరకు మీరు ప్రిపేర్ అయిపోతే సరిపోతుంది ఓకేనా అదే విధంగా నేను ఇక్కడ చెప్పాను కదా టెన్ పాయింట్స్ అనేవి ఈ టెన్ పాయింట్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకున్న మీకు ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు ఓకేనా మీరు ప్రాబ్లం చేసే ముందు కానీ మీరు ఇలా టిక్కు పెట్టుకోండి ఓకేనా ఏవి ఎటు వైపు వస్తాయని ఓకేనా అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి క్రెడిట్ సైడ్ వస్తాయి నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ అనేవి క్రెడిట్ సైడ్ లో వస్తాయి నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ అనేవి డెబిట్ సైడ్ లో వస్తాయి నెక్స్ట్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి డెబిట్ సైడ్ లో వస్తాయి నెక్స్ట్ క్రెడిటర్స్ అనేవి క్రెడిట్ సైడ్ లో వస్తుంది నెక్స్ట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనేది మనకి డెబిట్ సైడ్ లో వస్తుంది సో అందుకని డెబిట్ సైడ్ నెక్స్ట్ లోన్ అనేది మనకి క్రెడిట్ సైడ్ లో వస్తుంది నెక్స్ట్ మిషనరీ అనేది మనకి ఎసెట్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అనేది క్రెడిట్ సైడ్ లో వస్తుంది నెక్స్ట్ సేల్స్ అనేవి క్రెడిట్ సైడ్ లో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిజర్వ్ ఫండ్ కూడా క్రెడిట్ సైడ్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా మీరు ఏంటంటే ట్రైల్ బ్యాలెన్సెస్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఇలా సింపుల్ గా పెన్సిల్ తో ఇలా టిక్ పెట్టుకోండి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు అనమాట ఓకేనా చూడండి మనకి డైరెక్ట్ గా హెడ్డింగ్ వచ్చేసరికి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ అని చెప్పి మనం మనకి ఇచ్చిన డేట్ అయితే ఎంటర్ చేస్తాం అనమాట మనకి ప్రాబ్లమ్ లో ఎటువంటి డేట్ ఇవ్వలేదు సో అందుకని జస్ట్ మీరు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనే హెడ్డింగ్ ఒక్కటి పెడితే సరిపోతుంది అనమాట
లోన్ అనేది మనం గ్రేట్ సైడ్ లో నాలుగు వేల ఐదు వందలు అనేది ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ మిషనరీ అనేది డేబిట్ సైడ్ సో అందుకని మూడు వేలు అనేది డేబిట్ సైడ్ లో అయితే ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అనేది మనకి క్రెడిట్ సైడ్ నెక్స్ట్ సేల్స్ కూడా క్రెడిట్ సైడ్ నెక్స్ట్ రిజర్వ్ ఫండ్ కూడా క్రెడిట్ సైడ్ సో అందుకని ముప్పై వేలు పదహారు వేలు రెండు వేలు అనేది ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ లో ఎంటర్ చేసాం ఇంకా ఈ విధంగా మనకున్న వాటి వరకు మనం క్రెడిట్ సైడ్ ఏమేమి వస్తాయి అండ్ డెబిట్ సైడ్ ఏమేమి వస్తాయో ఎంటర్ చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం యాడ్ చేయాలన్నమాట యాడ్ చేస్తే మనకి రెండు డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అనేవి కంపల్సరీగా ఈక్వల్ అవ్వాలన్నమాట చూడండి ఒకసారి యాడ్ చేద్దాం ఓకేనా నలభై రెండు వేలు ప్లస్ తొమ్మిది వేలు ప్లస్ మూడు వేలు ప్లస్ ఆరు వేలు చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చాయి అరవై వేలు అనేది వచ్చింది అనమాట సో అందుకని అరవై వేలు అనేది మనం ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ టోటల్ లో ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ క్రెడిట్ సైడ్ సంబంధించిన టోటల్స్ అనేవి ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం పదిహేను వందలు నెక్స్ట్ మూడు వేలు ప్లస్ మూడు వేలు ప్లస్ నాలుగు వేల ఐదు వందలు ప్లస్ ముప్పై వేలు ప్లస్ పదహారు వేలు ప్లస్ రెండు వేలు ఈ విధంగా మనకున్న క్రెడిట్ సంబంధించిన బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఎంటర్ చేస్తే ఎంత వచ్చే అరవై వేలు వచ్చాయి సో అందుకని డెబిట్ సైడ్ సంబంధించిన అరవై వేలు అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ సంబంధించిన అరవై వేలు రెండు ఒకేలా ఉన్నాయి అనమాట సో అందుకని డెబిట్ సైడ్ సంబంధించిన అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ సంబంధించిన బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఈక్వల్ అయినాయి ఓకేనా ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి ఈ ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ అనేది రైట్ అయినట్టు అర్థం అనమాట ఓకేనా చూడండి మనం మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ అనేది ఓకేనా మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ప్రీపెయిడ్ ట్రైలింగ్ ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఫాలోయింగ్ ఓకేనా కింద ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగా మనం ఏం ప్రిపేర్ చేయమని అడుగుతున్నా అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేయమని అడుగుతున్నారు అనమాట ఓకేనా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సంబంధించిన ప్రొఫామ్ అనేది ఏ విధంగా ఉండదు అనేది ఓకేనా సీరియల్ నెంబర్ పర్టికులర్స్ ఎల్ఎఫ్ డెబిట్ రూపీస్ అండ్ క్రెడిట్ రూపీస్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది ముందుగా మనకి ఏమేమి ఇచ్చారో చూద్దాం ఓకేనా పర్టికులర్స్ అనేవి ఏమేమి ఇచ్చారో చూద్దాం ఓకేనా క్యాష్ అనేది ఇచ్చారు క్యాష్ అనేది మనకి ఎసెట్ కాబట్టి మనం డెబిట్ సైడ్ లో చూపిస్తాం నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అనేది లైబ్రరీ కాబట్టి మనం క్రెడిట్ సైడ్ లో చూపిస్తాం నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అనేది మనకి ఎసెట్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ పర్చేజెస్ వచ్చేసరికి మనం కంపల్సరీ డెబిట్ సైడ్ లో చూపిస్తాం నెక్స్ట్ సేల్స్ అనేవి క్రెడిట్ సైడ్ లో చూపిస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ అనేది ఎసెట్ కాబట్టి మనం డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం ఇక్కడ సేల్స్ ఇన్వాడ్ సారీ ఇక్కడ రిటర్న్ ఇన్వాడ్ ఓకే ఇక్కడ రిటర్న్ ఇన్వాడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ అని అర్థం అనమాట ఓకేనా ఎందుకంటే ఇది మనకి ఇండైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు రిటర్న్ ఇన్వాడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం అమ్మినవి మనకి రిటర్న్ బ్యాక్ ఓకేనా మన కంపెనీ అనేది సేల్ చేసినవి వేరే వాళ్ళకి ఏదో సంథింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చి లేకపోతే డ్యామేజ్ అయ్యి మనకి రిటర్న్ పంపించారనమాట ఓకేనా ఇన్వాడ్ అంటే మనకి కంపెనీ లోకి లోపలికి వస్తున్నాయి ఓకేనా లోపలికి వస్తున్న ఏవి రిటర్న్ అనేవి ఓకేనా రిటర్న్ సినిమా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం అమ్మినవి మన కంపెనీలోకి తిరిగి వస్తున్నాయి అనమాట తిరిగి వస్తున్నాయి అంటే సేల్ చేసినవే కదా వచ్చేది సో అందుకని వాటిని సేల్ రిటర్న్స్ గా తీసుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ రిటర్న్ అవుట్ బోర్డ్ అంటే మనం పర్చేజెస్ చేసినవి మనకి నచ్చక పంపిస్తున్నాం అనమాట అంటే మన కంపెనీ నుంచి బయటకు పోతున్నాం బయటకు పోతున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఏమంట పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ గా తీసుకుంటాం అనమాట మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ రిటర్న్ ఇన్వాడ్ అంటే మనకి కంపెనీ లోపలికి వస్తున్నాయి ఏవి మనం అమ్మిన వస్తువులు ఓకేనా అందుకని వాటిని మనం సేల్ రిటర్న్ గా తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ రిటర్న్స్ అవుట్ బోర్డ్ అంటే మనం పర్చేజెస్ చేసినవి మన కంపెనీ పర్చేజెస్ చేసినవి ఏదో సంథింగ్ డ్యామేజెస్ వల్ల అవి మనకి నచ్చక మనం బయటికి పంపిస్తున్నాం అనమాట ఓకే నా అవుట్ అంటే బయటకే కదా సో అందుకని పర్చేజెస్ చేసినవి మనకి నచ్చక బయటికి పంపిస్తున్నా కాబట్టి ఆడ అవుట్ వర్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ అని అర్థం అనమాట ఓకేనా మనకి తెలుసు సేల్స్ రిటర్న్స్ అనేవి ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేస్తాం డెబిట్ సైడ్ నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ అనేవి ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేస్తాం క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ శాలరీస్ అనేవి కూడా డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి తెలుసు అనమాట మీరు ప్రాబ్లం చేసే ముందుగా మనకి ఏవేవి ఎటువైపు వస్తాయి మీరు టిక్ పెట్టుకోండి ఓకేనా క్యాష్ అనేది డెబిట్ నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అనేది క్రెడిట్ సైడ్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అనేది డెబిట్ సైడ్ నెక్స్ట్ పర్చేసెస్ అనేవి డెబిట్ సైడ్ నెక్స్ట్ సేల్స్ అనేవి మనకు తెలుసు క్రెడిట్ సైడ్ నెక్స్ట్
టైం ఐ మీన్ డేట్ అనేది ఉంటే యాజ్ అని చెప్పి ఇక్కడ డేట్ అయితే ఎంటర్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా మనకి ఫామ్ వచ్చేసరికి సీరియల్ నెంబర్ పర్టికులర్స్ ఎల్ఎఫ్ అండ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రూపీస్ అయితే ఉంటాయి అనమాట చూడండి మనకి ఫస్ట్ ఏముంది డెబిట్ ఉంది సో అందుకని డెబిట్ కార్డులో పన్నెండు వేల రెండు వందలు అనేది ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఉంది నలభై ఐదు వేలు క్రెడిట్ సైడ్ సో అందుకని క్రెడిట్ సైడ్ ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఉంది డెబిట్ సైడ్ పద్నాలుగు వేలు సో అందుకని పద్నాలుగు వేలు అనేది ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ పర్చేసెస్ ఉంది ఇరవై రెండు వేలు సో అందుకని ఇరవై రెండు సేల్స్ అనే క్రెడిట్ సైడ్ సో అందుకని పన్నెండు వేల ఐదు వందలు అనే క్రెడిట్ సైడ్ ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ ఉంది అంటే డెబిట్ సైడ్ ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉంది ఎంత రెండు వందలు ఉంది సో అందుకని డెబిట్ సైడ్ ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ పర్చేసెస్ రిటర్న్స్ అనేవి ఉంది క్రెడిట్ సైడ్ సో అందుకని వెయ్యి రూపాయలు అనేది క్రెడిట్ సైడ్ ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి వెయ్యి రూపాయలు ఉంది సో అందుకని డ్రాయింగ్స్ వెయ్యి రూపాయలు అనేది ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ శాలరీస్ ఉంది ఎంత ఉంది రెండు వేల ఐదు వందలు ఉంది సో అందుకని రెండు వేల ఐదు వందలు అనేది ఎంటర్ చేసాం అనమాట ఒకటి ఈ విధంగా మనకి ఉన్న బ్యాలెన్సెస్ అనేవి పది బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఎంటర్ చేసాం అనమాట డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ అనేవి ఎంటర్ చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ట్యాలీ అవుతాయా లేదా ఫైన్ వచ్చేద్దాం ఓకేనా చూడండి ముందుగా మనం డెబిట్ సైడ్ సంబంధించిన టోటల్స్ అనేవి యాడ్ చేద్దాం ఓకేనా పన్నెండు వేల రెండు వందలు ప్లస్ పద్నాలుగు వేలు ప్లస్ ఇరవై రెండు వేలు ప్లస్ ఐదు వేలు ప్లస్ రెండు వందలు ప్లస్ వెయ్యి రూపాయలు ప్లస్ రెండు వేల ఐదు వందలు ఓకే ఈ విధంగా మనకున్న అమౌంట్స్ ఎంటర్ చేస్తే మనకి అమౌంట్ అనేది ఎంత వచ్చిందంటే యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందలు అయితే వచ్చింది అనమాట ఓకే ఎంత వచ్చింది మనకి యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందలు అయితే వచ్చింది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం క్రెడిట్స్ సంబంధించిన బ్యాలెన్సెస్ అనేవి యాడ్ చేద్దాం ఓకేనా నలభై ఐదు వేలు ప్లస్ పన్నెండు వేల ఐదు వందలు ప్లస్ వెయ్యి రూపాయలు ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి త్రీ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట ఐ మీన్ త్రీ అమౌంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి వాటిని యాడ్ చేసి మనకి అమౌంట్ అనేది ఎంత వచ్చిందంటే యాభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు అనేది వచ్చింది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి మనం అన్ని ఓకేనా కరెక్ట్ పొజిషన్ చేసాం అనమాట క్యాష్ సంబంధించిన క్యాష్ ప్లేస్ లో అండ్ ఆల్ ఇక్కడ ఉన్న పది వాటిని మనం యాజ్ టీస్ మనం మిస్టేక్ లేకుండా కరెక్ట్ గా డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేసాం బట్ మనకి ట్యాలీ అవ్వలేదు అనమాట మనకి క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చేసరికి యాభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల అయితే వచ్చింది అండ్ మనకి డెబిట్ సైడ్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ మనకి ఎంత వచ్చింది అంటే చూడండి యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందలు అయితే వచ్చింది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి మనకి డిఫరెన్స్ అనేది పదహారు వందలు అనేది కనిపిస్తుంది మనకి ఎలా పదహారు వందలు అనేది వచ్చిందంటే చూడండి క్రెడిట్ సైడ్ సంబంధించిన అమౌంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది ఎంత ఉంది యాభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు ఉంది ఓకేనా దీంట్లో నుంచి మైనస్ డెబిట్ సైడ్ సంబంధించిన అమౌంట్ ఎంత ఉంది యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందలు ఉంది తీసేస్తే మనకి వాల్యూ అనేది ఎంత వచ్చింది పదహారు వందలు వచ్చింది ఈ పదహారు వందలు అనేది మనకి తగ్గడం వల్ల మనకి డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ అని ట్యాలీ అవ్వట్ల బట్ మనం కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్క పాయింట్ అనేది యాజ్ టీజ్ డెబిట్ సైడ్ అయితే డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ అయితే క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేసాం బట్ ట్యాలీ అవ్వట్ల అలా ట్యాలీ అవ్వని సిచ్యువేషన్ లో మీరు చూడండి ఒకటికి రెండు సార్లు ఓకేనా నైన్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ట్యాలీ అవుతాయి ఇన్ కేస్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ట్యాలీ అయ్యి ఓకేనా వన్ పర్సెంటేజ్ ట్యాలీ అవ్వకపోతే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి క్రెడిట్ సైడ్ అండ్ డెబిట్ సైడ్ సంబంధించిన వచ్చిన డిఫరెన్స్ ని మనం ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేస్తామంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్ గా తీసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా ఆ సస్పెన్స్ అకౌంట్ గా తీసుకొని మనకి ఎంతైతే డిఫరెన్స్ పదహారు వందలు ఉంది కాబట్టి పదహారు వందలు అనేది దానికి మనం ఏమని పెట్టాము మేము సస్పెన్స్ అకౌంట్ గా పెట్టాం అనమాట ఓకేనా ఈ సస్పెన్స్ అకౌంట్ అనేది మనకి ప్రాబ్లమ్ లో ఇవ్వలేదు ఇది ఎలా వచ్చిందంటే బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ చేస్తూ వచ్చింది అని మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అని బ్రాకెట్ లో ఇచ్చారనమాట ఓకేనా ఎప్పుడైతే మనకి డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి రెండు ట్యాలీ అవ్వని సిచ్యువేషన్ లో మనం సస్పెన్స్ అకౌంట్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఆ విధంగా మనకి సస్పెన్స్ అకౌంట్ అనేది మనకి ఎంత వచ్చిందంటే పదహారు వందలు అనేది వచ్చింది ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ అనేది చూడండి ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రీపెయిడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఓకేనా కింద ఇచ్చిన పర్టికులర్ సాధారణంగా మనల
నెక్స్ట్ సేల్స్ అనేవి ఆల్వేస్ మనం క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సాలరీస్ అనేవి ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి మనం డెబిట్ సైడ్ లో అయితే పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ అనేది మనకి ఎసెట్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మనకి స్టేషనరీ అనేది అనేది కూడా మనకి ఎసెట్ రూపంలోనే వస్తుంది అనమాట సో అందుకని దీన్ని డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ బ్యాంక్ కూడా మనకి ఎసెట్ అనమాట సో అందుకని డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అనేవి లైబ్రరీ సో అందుకని మనం క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్ అవ్వడు అనేది ఇన్కమ్ కాబట్టి మనం క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ అవ్వడ అనేది మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి మనం దీన్ని డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ అనేది మనకి ఇన్కమ్ కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి మనకి డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి డెబిట్ సైడ్ ఏమేమి వస్తాయి క్రెడిట్ సైడ్ అనేది ఏమేమి వస్తాయి అన్ని మనకి కరెక్ట్ గా తెలుసు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఉన్న ఈ అమౌంట్స్ ని మనం డైరెక్ట్ గా డెబిట్ అయితే డెబిట్ అని క్రెడిట్ అయితే క్రెడిట్ అక్కడ పోస్టింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట చూడండి మనకి ట్రై బ్యాలెన్స్ అని ఇలా హెడ్డింగ్ పెడతాం ఇన్ కేస్ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ లో డేట్ అయితే ఉంటే యాజ్ అని చెప్పి డేట్ అయితే ఎంటర్ చేస్తాం అనమాట బట్ మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఎటువంటి డేట్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని హెడ్డింగ్ పెడతాం అనమాట ఓకేనా మనకి ప్రొఫామ్ వచ్చేసరికి సీరియల్ నెంబర్ పర్టికులర్స్ ఎల్ఎఫ్ అంటే లెజర్ పోలి నెక్స్ట్ డెబిట్ రూపీస్ అండ్ క్రెడిట్ రూపీస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట చూడండి ముందు మనకి క్యాష్ ఉంది ఎక్కడ డెబిట్ సైడ్ పోస్టింగ్ చేయాలి సో అందుకని ఎనభై ఐదు వేల ఆరు వందల అనేది ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఉంది లక్ష రూపాయలు సో అందుకని క్రెడిట్ సైడ్ ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ ఉంది ఎంత ఉంది నలభై వేలు ఉంది సో అందుకని నలభై వేలు డెబిట్ సైడ్ నెక్స్ట్ సేల్స్ ముప్పై ఐదు వేలు ఉంది సో అందుకని ముప్పై ఐదు వేలు అనేది ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ శాలరీస్ ఫర్నిచర్ స్టేషనరీ అండ్ బ్యాంక్ ఓకేనా ఐదు వేలు ఎనిమిది వందలు మూడు వందలు నెక్స్ట్ ఏడు వేల ఎనిమిది వందలు ఓకేనా వాటిని డెబిట్ సైడ్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ అయితే పోస్టింగ్ చేశాం అనమాట నెక్స్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అనేవి క్రెడిట్ సైడ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్ అనేది క్రెడిట్ సైడ్ సో అందుకని ఆరు వేలు అంటూ రెండు వందలు అనేది ఎంటర్ చేసాం అనమాట నెక్స్ట్ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి డిస్కౌంట్ ఏ ఉంది డెబిట్ సైడ్ నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ సో అందుకని ఐదు వందలు అంటే ఏడు వందలు అనేది ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఇంకా కాబట్టి మనం క్రెడిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేసాం అనమాట నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి మనకి డెబిట్ సైడ్ లో వస్తాయి అనమాట సో అందుకని డెబిట్ సైడ్ లో అయితే ఎంటర్ చేసాం ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి డెబిట్ సైడ్ ఏమేమి వస్తాయి క్రెడిట్ సైడ్ అనేది ఏమేమి వస్తాయో అన్ని పోస్టింగ్ అయితే చేసాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే రెండు డెబిట్ సైడ్ సంబంధించిన అంటే క్రెడిట్ సైడ్ సంబంధించిన బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఈక్వల్ అవుతాయా లేదా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట చూడండి ముందుగా మనకు ఉన్న డెబిట్ సైడ్ సంబంధించిన పర్టికులర్ సంబంధించిన అమౌంట్స్ అనేవి యాడ్ చేద్దాం ఎనభై ఐదు వేల ఆరు వందలు ప్లస్ నలభై వేలు ప్లస్ ఐదు వేలు ప్లస్ ఎనిమిది వందలు ప్లస్ మూడు వందలు ప్లస్ ఏడు వేల ఎనిమిది వందలు ప్లస్ ఐదు వందలు ప్లస్ ఏడు వందలు ప్లస్ వెయ్యి రూపాయలు ఈ విధంగా మనకి డెబిట్ సైడ్ సంబంధించిన బ్యాలెన్సెస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి లక్ష నలభై ఒక్క వేల ఏడు వందలు వచ్చింది సో అందుకని లక్ష నలభై ఒక్క వేల ఏడు వందలు అనేది మనం డెబిట్ సైడ్ అయితే ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ క్రెడిట్ సైడ్ సంబంధించినవి యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు ప్లస్ ముప్పై ఐదు వేలు ప్లస్ ఆరు వేలు ప్లస్ రెండు వందలు ప్లస్ ఐదు వందలు ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి క్రెడిట్ సైడ్ సంబంధించిన ఆల్ అమౌంట్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది లక్ష నలభై ఒక్క వేల ఏడు వందలు వచ్చింది సో అందుకని అది అమౌంట్ అయితే ఎంటర్ చేసాం మనం చూడండి డెబిట్ సైడ్ సంబంధించిన వాళ్ళు క్రెడిట్ సైడ్ సంబంధించినవి రెండు ట్యాలీ అయినాయి అనమాట సో ఆ విధంగా మనకి ట్యాలీ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది రైట్ అయినట్టు అర్థం అనమాట ఓకేనా ఇది వచ్చేసరికి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సంబంధించిన లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఓకేనా చూడండి కింద మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఇచ్చారా యా ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కంటెంట్ provides you with the following trial balance in case you find it in be incorrect prepare it again so just to remove defects friends em ledu ikkada oka inexperienced accountant ante accountant ataniki anubhavam led anamata deeni
ఇన్కరెక్ట్ పొజిషన్ని ఓకేనా ఇన్కరెక్ట్ పొజిషన్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వాటిని రిమూవ్ చేసి ఓకేనా ఏమైనా తప్పులు ఉంటే రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ ఎగైన్ ప్రిపేర్ చేయమని అనుకున్నారు అనమాట ఏం లేదు దీని యొక్క కంప్లీట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవరు ఒక అన్నోన్ పర్సన్ ఓకేనా ఎకౌంట్స్ మీద గ్రిప్ లేని పర్సన్ అతను ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశారనమాట ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్సెస్ అనేది చూస్తే ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి డౌట్గా ఉంది అంటే కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఎంటర్ చేశాడా లేదా అనేది డౌట్ ఉందనమాట ఓకేనా అందుకని మనల్ని ఏం అడుగుతున్నారంటే ఇన్ కేస్ మీరు ఏమైనా తప్పులు కానీ ఏమైనా పోస్టింగ్లో అమౌంట్స్ కానీ తప్పులు ఉంటే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసి మాకు ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఇచ్చిన టైల్ బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా మనకి ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే వాటిని రీరైట్ చేసి కొత్తగా ప్రిపేర్ చేయమని అడుగుతున్నాడు అనమాట టైల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఓకేనా చూడండి మనకి అసలు ఏమేమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏంటంటే డెబిట్ సైడ్ ఉంది అండ్ ఇది వచ్చేసరికి క్రియేట్ సైడ్ అని ఇచ్చాడు అనమాట ఓకేనా మనం కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఆ పర్సన్ ఎంటర్ చేశాడా లేదా అనేది చూడాలి ఓకేనా ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనేది డెబిట్ సైడ్లో ఎంటర్ చేస్తాం సో అందుకని ఇది డెబిట్ సైడ్ నెక్స్ట్ మిషనరీ అనేది మనకి ఎసెట్ కాబట్టి ఇక్కడ మిషనరీ ఎసెట్ కాబట్టి మనం డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి క్రియేటర్స్ క్రియేటర్స్ అనేవి మనకి లైబ్రరీ కాబట్టి మనం క్రియేట్ సైడ్ ఎంటర్ చేయాలి బట్ అతను డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేశాడు నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అనేది మనకి లైబ్రరీ కాబట్టి మనం క్రియేట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేశాడు చేయాలి అయిన వాడు ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేశాడు డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేశాడు నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ ఎలవడ్ అనేది మనకి డెబిట్ సైడ్లో వస్తుంది సో అందుకని ఇది డెబిట్ సైడ్లోనే ఉంచాము నెక్స్ట్ సేల్స్ అనేవి మనకి ఆల్బేజ్ క్రియేట్ సేల్ వస్తుంది సో అందుకని క్రియేట్ సేల్లో చూపించాలి నెక్స్ట్ లోన్ ఫార్మ్ మూర్తి లోన్ అనేది మనకి లైబ్రరీ అనమాట సో అందుకని దీన్ని ఎక్కడ చూపించాలి క్రియేట్ సేల్లో చూపించాలి నెక్స్ట్ క్యారీస్ ఇన్వాడ్ అనేది మనం కంపల్సరీగా డెబిట్ సేల్లో చూపించాలి సో అందుకని డెబిట్ సేల్లో చూపించాడు నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి మనకి ఏ సెట్ అనమాట సో అందుకని వీటిని మనం డెబిట్ సేల్లో చూపించాలి నెక్స్ట్ రిటర్న్స్ ఇన్వాడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ అనమాట నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ లో చెప్పాను సేల్స్ రిటర్న్స్ అనేవి ఆల్వేజ్ మనం డెబిట్ సైడ్ లోనే చూపిస్తాం సో ఇది డెబిట్ సైడ్ లో పోస్టింగ్ చేశాడు నెక్స్ట్ రిటర్న్స్ అవుట్ వాడ్ అనేది పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ అనమాట పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ అనేవి ఆల్వేజ్ మన క్రెడిట్ సైడ్ లో చూపించాలి బట్ అతను డెబిట్ సైడ్ లో చూపించాడు నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అంటే కంపెనీకి మనకి కంపెనీకి ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట సో అందుకని వీటిని ఎక్కడ చూపించాలి డెబిట్ సైడ్లోనే చూపించాలి సో అందుకని డెబిట్ సైడ్లో ఎంటర్ చేశాడు నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఓకే నా లోన్ మీద మనకి వడ్డీ అనేది చెల్లించాలన్నమాట అంటే కంపెనీకి ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట సో అందుకని ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి మనం డెబిట్ సైడ్లోనే పోస్టింగ్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అనేది మనకి లైబ్రరీ కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ అనేది మనకి ఎసెట్ కాబట్టి కంపల్సరీ డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేయాలి నెక్స్ట్ డెటాట్స్ అనేది మనకి కంపల్సరీగా డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేయాలి నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ అనేవి ఆల్వేజ్ మనం డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేయాలి నెక్స్ట్ శాలరీస్ అనేవి మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి మనం కంపల్సరీ డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ కాబట్టి మనం క్రెడిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేవి మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ సో అందుకని మనం డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేయాలి నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి మనం కంపల్సరీగా డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేయాలి ఓకేనా మనకి చూడగానే అర్థమైపోతుంది కొన్ని కొన్ని మిస్టేక్స్ అయితే చేశాడు అని అర్థం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కరెక్ట్గా డెబిట్ సైడ్ ఉన్న వాటిని డెబిట్ సైడ్లో అండ్ క్రెడిట్ సైడ్లో ఉన్న వాటిని క్రెడిట్ సైడ్లో అయితే పోస్టింగ్ చేద్దాం ఓకేనా చూడండి ముందుగా మనకి ప్రఫామ్ వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం ఇలా హెడ్డింగ్ పెడతాం అనమాట ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ యాజాన్ అని చెప్పి మనకి ఇన్ కేస్ డేట్ ఇస్తే డేట్ అనేది ఎంటర్ చేస్తాం ఇన్ కేస్ మనకి ఇవ్వకపోతే జస్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పి వదిలేస్తాం అనమాట ఓకేనా మనకి ప్రఫామ్ వచ్చేసరికి సీరియల్ నెంబర్ పర్టికులర్ సీఎల్ ఆఫ్ డెబిట్ రూపీస్ అండ్ క్రెడిట్ రూపీస్ అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ ఫస్ట్ చూడండి మనకి ఏముంది ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది ఎంత డెబిట్ సైడ్ కాబట్టి మనం రెండు వేలు అనేది ఎంటర్ చేసాము నెక్స్ట్ మిషన్ మిషనరీ ఉంది పదిహేను వందలు సో అందుకని పదిహేను వందలు అనేది ఎంటర్ చేశాము నెక్స్ట్ క్రెడిటార్స్ ఐదు వందలు ఉంది సో అందుకని క్రెడిట్ సైడ్ ఎంటర్ చేశాము నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్ క్రెడిట్ సైడ్ కాబ
నెక్స్ట్ రిటర్న్ అవుట్ ఫార్డ్ అవుట్ ఫార్డ్ అనేది ఉంది క్రెడిట్ సైడ్ సో అందుకని క్రెడిట్ సైడ్లో వంద రూపాయలు అనేది ఎంటర్ చేసాము నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఎంత వంద రూపాయలు అండి ముప్పై రూపాయలు ఉంది సో అందుకని వాటిని డెబిట్ సైడ్ అనేది ఎంటర్ చేసాము ఎందుకంటే అవి ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఉంది ఓకేనా దీన్ని క్రెడిట్ సైడ్లో పోస్ట్ చేయాలి సో అందుకని ఐదు వేలు అనేది క్రెడిట్ సైడ్లో పోస్ట్ చేసాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫర్నిచర్ డెటార్స్ నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ శాలరీస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే డెబిట్ సైడ్ సో అందుకని నాలుగు వేలు వెయ్యి రూపాయలు ఎనిమిది వేలు అండి పదకొండు వందల వంద రూపాయలు వాటిని అన్నింటి ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం డెబిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేసాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఓకేనా ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసరికి ఇన్కమ్ కాబట్టి యాభై రూపాయలు ఉంది వాటిని క్రెడిట్ సైడ్లో పోస్టింగ్ చేసాము నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి వీటన్నిటిని అక్కడ పోస్టింగ్ చేస్తాం డెబిట్ సైడ్ సో అందుకని వాటిని డెబిట్ సైడ్లో అయితే పోస్టింగ్ చేసాం ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి మనకి ఇచ్చిన ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా మనకి మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మిస్టేక్స్ ని మనం కరెక్ట్ చేసి ఎగెయిన్ మనం ఏం చేసాం కొత్తగా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసాం అనమాట ఓకేనా ప్రిపేర్ చేసిన వాటిలో మనకి డెబిట్ సైడ్ ఏమేమి వస్తాయి అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ అనేవి ఏమేమి వస్తాయి ఎంటర్ చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే అవి డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ట్యాలీ అవుతాయో లేదా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ముందుగా మనకి డెబిట్ సైడ్ ఉన్న వాటి అన్నింటిని యాడ్ చేద్దాం ఓకేనా రెండు వేలు ప్లస్ పదిహేను వందలు ప్లస్ ముప్పై రూపాయలు ప్లస్ తొంభై రూపాయలు ప్లస్ వెయ్యి రూపాయలు ప్లస్ మూడు వందలు ప్లస్ వంద రూపాయలు ప్లస్ ముప్పై రూపాయలు ప్లస్ నాలుగు వేలు ప్లస్ వెయ్యి రూపాయలు ప్లస్ ఎనిమిది వందలు సారీ ఎనిమిది వేలు ప్లస్ నెక్స్ట్ వెయ్యి రూపాయల వంద రూపాయలు ప్లస్ నాలుగు వందలు ప్లస్ ఐదు వందలు ఈ విధంగా మనకున్న అన్ని అమౌంట్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఇరవై వేల యాభై రూపాయలు అయితే వచ్చినాయి అనమాట సో అందుకని ఇరవై వేల యాభై రూపాయలు అనేది డెబిట్ సైడ్ టోటల్ ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే క్రెడిట్ సైడ్ సంబంధించిన టోటల్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి యాడ్ చేయాలి ఓకే ఐదు వందలు ప్లస్ ఆరు వందలు ప్లస్ పదమూడు వేలు ప్లస్ ఎనిమిది వందలు ప్లస్ వంద రూపాయలు ప్లస్ ఐదు వేలు ప్లస్ నెక్స్ట్ యాభై రూపాయలు ఓకేనా ఏ విధంగా మనం క్రియేట్ చేసే సంబంధించిన బ్యాలెన్సెస్ కూడా యాడ్ చేసే అంత వచ్చే ఇరవై వేల యాభై రూపాయలు వచ్చాయి సో అందుకని ఇరవై వేల యాభై రూపాయలు అనేది క్రియేట్ చేయాలి అంటే చేసాం ఓకేనా చూడండి రెండు ట్యాలీ అయ్యారు అనమాట అంటే డెబిట్ చేసే సంబంధించినవి అండ్ టో క్రియేట్ చేసే సంబంధించినవి రెండు ట్యాలీ అయినాయి ఓకేనా ఎప్పుడైతే మనకి రెండు డెబిట్ చేసే సంబంధించిన టోటల్ అండ్ క్రియేట్ చేసే సంబంధించిన టోటల్ ట్యాలీ అవుతుందో అప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం అనేది రైట్ అయినట్టు అర్థం అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేవి కరెక్ట్ అయినట్టు అర్థం అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనకి ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫోర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది